Bakit ba importante yung sales page? Kasi po yung sales page na re-research yun eh. At na, na search, ma-search yun. So like for example, mag-search siya halimbawa ng earn online. So lalabas yung mga sales pages, okay? Na kung saan um, yan, lalabas yung mga sales pages na pwede mong ano, i-search. Yan no? So yan yung mga sales pages. Ang mangyayari, makita ka talaga, ma-search ka, ka, ka talaga. Kasi kung ang, ang i-search yung pangalan mo, lalo na naka-private yung account mo, hindi ka ma-search. Okay? Hindi ka ma-search. Unlike kung sales page kasi, ma-search ka online. Ang pinaka-importante din, maganda yung sales page mo, maganda yung description, maganda yung title or name sa page mo para ma-search na maganda. And then, every time na mag-post ka, may mga, may mga tags ang gawin mo kasi para ma-search ka. Now, how to create? Ito yung topic ko ngayon, how to create. Mabilis lang po tayo. Now, even po sa, ano ka, sa cellphone ka, um, mayroon po dyang plus or create page. Okay? Ang, ang sa cellphone yata, parang, parang line, tatlong lines yan sa gilid or tatlong dots sa gilid. So, i-click mo po yan. Pag once na makita mo yung create, tulad dito, nilagay ko dito yung ano, no? Ayan, o. Oh, tapos, um, nakita ko yung create. So, pag-click mo dyan, lalabas yung ano, uh, kung ano i-create mo. Pag post, di ba? Mag-post ka lang. Sa page tayo. Ayan. So, kung iba yung group, iba yung page, ha? Sales page ang gagawin natin ngayon. So, sa, sa page ka, mag-create. Then, after nyan, naka, na, dapat nakaredy na kung ano yung ilalagay mo na title. So, like, for example, kasi yung title, ka, kasi hindi agad-agad yun, yung, uh, hindi agad-agad yun mapalitan. Okay? So, better talaga, be careful na yung title mo talagang nakaredy na. So, like, for example, yung title ko dito, Turn Expenses into Income. Sample lang yan, no? Then, ang category dito, ang category is, uh, like, for example, e-commerce ang ilagay mo. I-search ka lang kasi ang, ang, ang ano naman ito is ganyan, no? Pag once na i-type mo yan, lalabas ito. So, pili ka lang. Ano ba yung magandang category? So, like, for example, ano to? Shopping and retail. So, example, ganyan lang, ano? Walang e-com. E-com. Ayan, ito, business e-commerce website. Ito, pwede ganyan. Okay, so, I think as many as you can ito, eh. Uh, Aunahin ko yung e-com, tapos retail. Ganun lang po. So, retail company, shopping retail, ganyan. Depende po sa ano nyo, ha? Dep Kasi kung ano po yung uh, kategory, kung ano po yung nilagay nyo na uh, kategory dyan, kailangan po uh, pareho yung, yun yung ano, mga, mga ipopost mo. Kasi kung, like for example, ang kategory mo halimbawa, e-com siya. Pagkatapos, ang, ang ilagay mo na mga, uh, ano, is mga hardware, halimbawa, or, uh, nakuha nyo, parang, kumbaga, hindi siya halimbawa, um, Ano ba yun? Kasi ang eco, mara, pwede naman products. Uh, ano bang hindi magkatum... Ah, example lang. Uh, teaching halimbawa yung ano mo, site mo. So, dapat, ang pinupost mo, nagtiteach ka ng mga prada, na, 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 ng mga English or ano yung mga pinupost mo. Pero kung nagbebenta ka, may tendency na ibabla ka ni Facebook. Nako niyo, ibig ko sabihin. So, kaya careful ka dito sa ilalagay mo na talagang tama yung nilagay mo na description or category. Okay? So, dahil lang ha, uh, retail... Website online. Internet marketing service. Ayan, pwede mo ilagay yan. Okay, and a lot more. Pwede mong uh, i-edit yan, kategory na yan. And then, ang ano, description. Ang description, ito talaga is um, isa rin sa nakakatulong na mag-up online yung page mo. Kaya dapat yung ano mo, like for example, this page will teach you on how to earn while just buying your basic needs, etc., etc. So, kailangan maano mo, ma-explain mo dyan. Kasi yung description na yan, pwede mong dagdagan, i-edit yan later on. So, create mo lang create page. Then, after nyan, okay, nakaredy na rin, nakaredy na lahat dito eh, yung mga i-copy-paste ko. Medyo mabagal. Sanda ilang ha? Wait, wait tayo. Now, while, while waiting, basta yung ano ko sa inyo dito, um, dapat yung about page mo is uh, kung ano yung ilalagay mo sa page mo na yan, kailangan uh, tama. Tama doon sa mga i-post mo. Kasi talagang minsan mag, um, ano, um, Ayan, na, ano na, i-save lang muna natin to. Ay, ayan pala. So, photo. Ano yung add profile photo? I-click mo lang yan. 
Anyway, pwede naman itong mapalit-palitan. Uh, hahanap lang ako dito ha. Dahil lang picture. Pwede mapalit-palitan naman yung mga photo niya eh. Uh, maglagay lang ako ng sample dito. Let's go down. Cover is, alam, alam nyo na yung cover pag nag-ano kayo. Kailangan yung mga ilalagay nyo sa ano yung cover photo nyo. Isa rin sa makaka-attract. Okay, again, mapalit-palitan yung cover na yan. Kung ano yung lalabas sa page mo. Then, click save. Ituturo ko rin po sa inyo dito kung paano nyo i-set up yung auto-reply. Kaya stay lang po kayo dyan. Now, ito yung gusto ko ipakita sa inyo dito. Tingnan mo yan ha, ito na yung page mo. Halimbawa, pwede mo ma-edit ito, pwede mo ma-edit yung mga pictures na yan. Pero ang hindi mo ma-edit dito yung name ng ano mo na agad-agad. Kaya careful talaga na yung name na nilagay mo dyan is na pag-isipan mo na. Now, ito yung gusto ko ipakita sa inyo dito, add button. Kung ano yung i-add po na button nyo na, na dyan, kung send messages lang yan. Ako po, ang daming mag-message po sa inyo, di ba? Ang dami-dami. Pagkatapos, hindi nyo na maximize yung ano, effort mo dyan. Kailangan yung, yung button mo dito is your own website. Never use din po yung website ng company ninyo. Bakit po? Kasi po, mayroong mostly na mga company's website, mayroon siyang mga... Uh, buttons na mapupunta, madadala mo yung tao doon sa group page nila. The moment na mangyari yan, naku, mawalan ka po ng prospect. Okay? Mawalan ka talaga ng prospect. Kaya careful ka dyan. So, pwedeng contact us, pwedeng learn more. Ayan, usually ang nilalagay ko dito, learn more. So, pag once na learn more needs your website, ulitin ko po, pag once na company website ang ilagay mo dyan, mawawalan ka talaga. Bakit po? Kasi, Kumbaga, ano, uh, mayroong mga buttons yan na mayroong ibang or company's information. Yan na lang, the best uh, na sample, company's information. Pag may company's information yan, like for example, um, customer service na email, or di kaya uh, telephone number nila, or di kaya... Uh, address ng company, mawawalan ka talaga. May tendency na kapitbahay lang niya yung company mo, puntahan niya yung doon, tapos susulutin niya yung prospect mo, di ba? Unlike kung gagamitin mo yung sarili mong website, itong website ko na to, yan halimbawa, walang ibang may-ari nito kundi ako lang. Okay? Hindi niya makikita ang ibang mga mga contact details yan kundi akin lang. Akin yung Facebook na yan, akin yung Twitter na yan, akin yung mga YouTube dito. Ganun siya. So, dapat talaga ganun yung gagawin mo. Tapos, isave mo lang yan, Nakuha niyo ha, in ko yung button, sinave ko, tapos pwede mo itong ipatry sa iba or pwede mo itest na ikaw lang. Madadala siya doon sa website mo. So if ever na wala ka, tulog ka, wala na masyal ka, pero mayroong nag-search sa page mo, mayroong na, gustong mak makita yung uh, negosyo mo, mayroon na siya agad-agad na button dyan na nilagay. And then, kung mag-send siya ng message, ito naman. Huwag kang kukurap, di ba? Kasi po, si Facebook po, no need na po na mag-avail ka ng mga outside automation. Kasi na, nakita ko lang ito nung no, no isang araw. Kaya, grabe talaga, no? In-improve ni Facebook yung, um, ano niya, yung setting niya. So, go to setting. And then, go to messaging. Ayan, no? Go to messaging. Pagkatapos, mayroon ditong... Ayan. During uh, conversation, ayan, no? no ito, um... Yeah, general setting, look at this. Ayan o, oh, go to automated response. Okay? Go to automated response. I-click mo lang po yan. Again, ulitin ko, settings, messaging, and then go to automated response. And then, i-set up mo na lahat dito. Instant reply. Okay, instant reply. Lagay mo yan dyan. Pagkatapos, go to edit messages. Ayan o. Oh. So, edit mo lang messages dito. Ulitin ko, instant reply, tapos edit messages. Okay, pag edit mo sa messages, marami ditong questions. Ayan, you can add at least four. Four yata, no? Four. So, nakaredy na ang ano ko dito. So, ilagay ko dito, get started. Kasi usually ng mga magtatanong dyan, get started. Okay, question one. Ayan, lagay mo lang kung question 1 dyan. Pagkatapos, optional dyan, pwede mong lagyan dyan. Ang nilagay ko dito, turn your, you know, kasi ito pwede naman itong ma-edit mo eh. Nilag nilagyan ko lang, uh, naglagay lang ako da ag ag dito kasi nga, ano, para copy-paste na lang ako. Pero pwede mo siya i-type din. Pwede mo rin pong i-edit. So, automated response, i-copy-paste mo lang dyan. Pwede mahaba yan, pwede ma maiksi. Then, look at this po, add button. Okay. Para automatic po makita niya kung ano yung offer mo. Pa tapos, kompletong explanation na dito. Add button. Okay. 
Pwede mo lagyan dito, learn more. Or pwede mo lagyan dito, how? Kasi level yan eh. Di ba, mostly na mga tao magtatanong yan, how? Okay, yan. So, tapos i-post mo dyan yung ano mo. So, madadala na siya doon automatic sa website na yan pag i-click niya yung how. Then, add another question. So, question number two, anong nilagay ko dito? Ay, meron pala akong question na how dito. Edit ko na lang mamaya yung isa. Yan, how? Pagkatapos, learn more. Ay, dala nga. Um, click. Ganyan na yung usually ang nila ko. Click button. Button to learn more. So, button, add button. Learn more. Yan lang po. Ang mga buttons na yan, ma-edit naman mamaya. Bilisan ko lang ito kasi once na mayroon kang i-edit, uh, ma-edit po yan anytime. Ang gusto lang ipakita sa inyo dito, iba pag mayroon kang mga uh, website na yan. Ano, ano itong uh, site na to? Madadala siya po dito. Di ba ang nilagay ko ito yon Autopilot. Ayan. So pag once na i-click yan, learn more na yan, andito na. Yan na yung makikita niya. Di ba? So add another question. Up to four. So, yung, yung nilagay mo na ano, nilagay mo na question dyan, mayroong automatic na reply. Kasi, pag once na ilagay mo yung auto-reply dyan, pagkatapos kairangan pa rin ikaw yung mag-reply, it's useless po. Okay? Uh, we have complete lines of products. Click below. Or, or click button. Ganun lang. So, button. Pwede ilagay yung ganyan. Okay, tapos makita niya yung... Ay. Mali, mali yan. Ito yun eh. Products. Ito pala yun. Okay, so products na naman dito. Okay, then last question ito. <laughs> Kasi kaya, oh, join now. Example lang, may taong, ay, gusto ko nang mag-join. Paano ako mag-join? Diba? So, ano siya? I-click niya rin yung join now. Click button. Ganyan lang. Diba? Label ng button. Pagkatapos ang join now. Ang join now din na ilagay mo is yung ano? Bakit puro mga mali yung nilagay ko? <laughs> ito yung guide. Ayan. So, tiyan mo, pag i-click niya yung join now, ito yung lalabas. So, complete details. Ayan, o. Oh. So, complete details na agad-agad, eh di, hindi ka na mahihirapan mag-sumagot. Ganun po yung gamit ng tools. Ayan. So, kompleto na. Anyway, ma-check ko naman later yan. Button, button, okay. So, i-save after niyan. Save mo lang. Pwede pa palang isa pang question, no? Uh, just reply if you still need to ask more. Ganun lang. Okay? So, i-save ko. Paano i-save? Okay, dito ka sa gilid mag-save. Go up. Ayan, nakita mo? Ayan na save. So, i-save ko lang yan. ta -da! Okay. So, for sure, pag once na ano, i-check ko later. Hindi kasi ako maka-out na no. Hindi rin, hindi rin pwedeng ikaw yung mismo mag-check sa ano, sa sarili mong site. So, kailangan mong ipatest sa mga kakilala mo na oh paki-click yung ano page ko na yan para mahanap mo naman yung page mo. Saan na ba yun? See more. Saan yung ginawa ko? <laughs> Dahil ha, nawala. Hindi ko pala na, ano, uh, turn expenses. Ayan. Okay, pag para makita mo yung, ano, uh, page mo or makita mo na tama yung ginawa mo mga auto-reply, 
i ano mo, i-copy mo ito, ito lang oh, i-copy mo to tapos ibigay mo sa kaibigan mo. Itita, paki-click diyan, paki-click yung mga buttons para makita natin kung talagang ano, um nandiyan na yung automation, etc. Okay? So hindi ko ma-try ngayon dito sa akin kasi nagla-live ako. So later ma-try ko to, i-feedback ko sa inyo pagkatapos or di kaya uh, ipa-try ko sa mga kaibigan ko or sa GC para makita nila yung results. Okay, so I hope mayroon kayong natutunan. If ever po na mayroon ka pang katanungan, comment ka dyan sa baba kasi po nagtuturo po ako kung paano nyo gawin ng tama yung digital uh, marketing or pagmamarket nyo online para po matipid yung oras nyo, na, safety yung uh, effort, ano, safe yung effort mo, tapos um, ma-maximize mo yung power ni Facebook. I hope mayroon kang uh, makukuha talaga dito kasi tutulungan ko kayo kung paano siya gagawin. Thank you so much. 